So what do I miss that's gone in this region? It was people selling crap out of their garages and everyone had a junk heap pile of like old used cars and furniture that was maybe kind of like antiques, but a lot of it was just broken and bric-a-brac and old tools and kind of like auto parts. Anyway, there was just all of these kinds of repurposed junk shops along that stretch of highway, all through Chelsea mostly, but I mean, it was, you know, through Cantley, parts of Hull, you know, into Wakefield and regions around Lepeche. But I miss that. I remember uh, being a kid and tagging along with mum and doing random kind of errands to try to find a piece that would work for the sewing machine or whatever random tool we needed. And there was just more of kind of this like very vast informal economy that existed and people would trade and barter. Yeah, it wasn't like a refined antique economy. Visually, it's really, really striking driving because there's a couple of spots that I remember those places being there and they're not and it's just housing now or businesses that have replaced that or displaced that. Another memory was that the presence of those log beams or those booms we would call them booms. And there used to be way more of them and there's still a handful here and there. A couple of them have collected detritus in a couple of bays along the coast. They used to be in a number of places. They used to be chained together, as I recall, to protect the bays back when they would send the logs down the river, basically to keep the logs on track. Growing up, we would walk along them and they were tippy and really, really slippery because they kind of collect moss, river, algae or scum or whatever, and they'd be very loosely chained together. Kind of just this like fun game we played in the river. But those kind of have all long since been broken up and there's only a handful of them floating around here and there. But yeah, that, that, that one definitely comes to mind. Alors, il y a une chose qui n'existe plus, qui est plus dans cet endroit spécifique, um, qui serait comme un groupe de, de pain blanc qui était entre les, les secteurs Witchwood et les secteurs euh, des chaînes et la rue Fraser. Um, moi, j'ai grandi dans le secteur Elmer, alors souvent, on partait avec nos vélos puis on allait euh, faire des petites randonnées, on allait comme vers Witchwood, puis après ça, comme plus vieux, on pouvait aller plus loin, donc dans des chaînes. Euh, ça voulait aussi dire que c'était des pins qu'on voyait, ça faisait partie comme de la ponctuation de l'espace, puis je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste des, des mémoires de quand on est, on est enfant, là. Mais moi, dans mon cas, tu sais, c'était vraiment des, des pins puis des arbres qui ponctuaient, puis leur présence, c'était comme vraiment significative du changement d'espace. Euh, alors oui, moi, ce, ce groupe de pins blancs-là, entre Witchwood puis des chaînes, euh, il a été... Il a été rasé, il y avait eu des pétitions, puis on a fait un, un tour avec euh, mon père dans le vieux Elmer. Il y avait plusieurs autres groupes qui étaient passés dans d'autres euh, secteurs de, de la ville pour demander à ce que ça soit pas abattu, ça a été abattu. Mais ça fait tout simplement plus partie du paysage, de comment on peut se repérer, puis... Euh, Je pense que aussi ces repères-là qui ne sont pas nécessairement des rues ou des maisons ont, ont un poids affectif, tu sais. C'était des êtres qui avaient vécu tellement plus 
que moi, comme enfant, tellement plus que, que nous-mêmes, juste en tant que famille, qui était dans le vieux Elmer. Puis, ben, c'est ça, je pense que c'est une perte. Puis, c'est ce type, moi, je vois ça un peu comme des deuils, là, des deuils écologiques. Puis, j'imagine qu'il y a tellement de gens qui en ont dans la région, juste parce que ça a tellement été changé, puis été développé, tu sais. Alors, c'est cette espèce de, de présence qui sont plus là. So one landscape that's gone, well, I'm not so sure, so, so sure if it's gone that I miss is that we used to go ice skating on a pond in the forest behind our home. But now I'm not sure if it's still there because since then there has been 50 wells dug. So I know I don't know if it's maybe not there anymore. And uh, we haven't actually went there the last few years, but yeah, I kind of still miss it. Ce qui me manque le plus, ou qui n'est pas encore complètement disparu, mais qui est visiblement en train de disparaître, c'est euh, le froid l'hiver. Donc, euh, pas nécessairement parce que j'aime le froid, mais euh, la lumière dans les journées de moins 30, moins 40 euh, a une qualité euh, exceptionnelle. Quand on voit les, les cristaux de glace dans, dans l'air, puis le soleil se reflète euh, là-dedans, se reflète sur... Sur la neige, euh, il, y a, euh, il y a un côté magique euh, d'une journée en forêt à moins 30 quand il y a neigé la veille. Puis euh, l'hiver dernier, euh, je pense qu'on en a eu deux jours à moins 30, alors qu'avant, c'était euh, beaucoup plus présent. Donc nos hivers sont de plus en plus ternes, en fait, plus en plus pluvieux, plus en plus nuageux. Puis euh, ça, c'est une grosse perte pour moi. Something that's gone that I miss about the water is skating on the Rado Canal because my me and my cousin would always talk about like how almost like romantic it was to skate on the Rideau Canal and it was just always different images in my mind but this year the Rideau Canal didn't freeze and we didn't get to go skating on it for this year and I miss that feeling of like almost walking on like frozen water and you it's like it's just magical it's almost like it's just like it freezes when you touch it it's like really cool and that's something that's gone that I miss about the water. Quelque chose qui me manque, euh, c'est la nature, elle a tellement changé. Euh, Gatineau, avant, il y avait des guichants partout, euh, des fermiers partout, puis aujourd'hui, tu te promènes, euh, tu fais juste monter, monter paiement, euh, les, les fermes sont plus là, c'est des résidences, c'est des terrains privés, il y a, euh, des grands quartiers, euh, des écoles, tout s'est construit, les champs ont disparu. Euh, les accès au lac euh, qu'on avait quand on était jeune, comme exemple au lac Les Tourneaux, on pouvait aller se baigner, sauter en bas d'un rocher avec euh, des cordes. Euh, L'accès à l'eau est maintenant, on ne peut plus y aller. Il y a des maisons qui se sont construites, euh, ils ont bloqué les accès. Fait il, y a, il y a de moins en moins d'endroits qu'on peut aller se baigner, qu'on peut juste être autour de la ville puis se sentir en campagne. Euh, il y a des maisons partout. Il y a juste des maisons partout. <rire>
What is gone that I miss? To be honest, I, I don't know enough about the area in terms of its water geography and um, I think I miss people more than I miss a sense of what a location was I miss the people that gathered around that location that used it as a um, a place to come together to share um, to have fun. My parents are immigrants from the Azores, and I think that having a venue or a place to meet every weekend where people could share food and drink and also be in nature was something that tied closer to their experience back home. Um, than the experience that they lived day to day in Hall. So I, I miss the people. I miss the feeling of um, getting to see them and hearing them speak uh, because they were primarily spoke Portuguese and that generation now has, is all gone. So when I, when I go back there, I, I do, I think of them. Quelque chose qui disparaît de plus en plus, puis qui est, qui est complètement disparu dans certaines régions, c'est l'accès à l'eau, l'accès aux ressources, l'accès à, à la vie que ce là a donne. Euh, par exemple, à val des monts il y a même des groupes de personnes qui, qui, qui se communiquent pour essayer de donner des, des cachettes ou des sentiers ou des, des façons qu'on peut à, accéder à certains petits lacs puis que d'autres, ils bâtissent ou ils mettent des barrières pour, pour rendre privé l'accès à l'eau. Um, j'ai, des, j'ai eu plusieurs conversations avec les, les vieux de la vieille de ma chambre ce, à propos de, de la rivière la, la Pêche qui passe au travers du village, que les gens, ils tondent leur gazon jusqu'au au bord de l'eau, mais là, les, les plantes, ils disparaissent, les animaux, ils déménagent, il n'y a plus qu'est-ce qu'il y avait. Puis il y avait de la belle angélique, une des médecines, euh, une médecine très sacrée, une médecine très puissante, tu sais, qui peut guérir, puis qu'aujourd'hui, on ne retrouve même plus dans la région à cause de, de ça, à cause des gens qui, qui veulent garder leur propriété juste à eux, puis l'urbaniser, tu sais, de sortir le, le sauvage de la nature. Mais c'est que on, on perd ces médecines-là, on, on perd cette connexion-là avec la nature, puis on s'isole. Je sais que moi, j'utilise l'eau pour me guérir. Tu sais, je saute dans l'eau froide, je vais chercher mes médecines sur le bord de l'eau, je vais écouter qu'est-ce qui se passe sur le bord de l'eau pour pouvoir me recentrer puis tout, comme garder ma santé. Puis si les gens m'enlèvent ça à cause de, de propriété privée, tu sais, je, je perdrais mon, mon centre. Tu sais, je perdrais mon, mon ground, mes, mes pieds au sol, mes, c'est mes pieds dans l'eau, tu sais. Fait que quelque chose qui disparaît, c'est, c'est ça, c'est de, de pouvoir retourner à l'eau puis se ressourcer, ça devient un privilège, c'est plus un droit. I was the many butterflies that existed in my youth, uh, specifically the yellowtail swallowtail. I rarely see them now, and uh, it's so sad. I miss giant uh, cecropia moths at my back door light, and luna moths. I miss those very much. I miss groundhogs. It used to be that you could go for a car drive, and you would see these little stumps sitting in the landscape rodents digging holes into farmers fields and they were a pest and annoying but there's none around anymore and they were a common kind of beacon in the landscape in my youth strapping on the equivalent of barrel staves uh, skis and um, going for hours through Gatineau Park with nobody around yeah most, mostly being outside in winter 
those experiences related to the, the Gatineau Park for sure, which was m my backyard, and I I believe I was almost the only one that used it. You know, I I knew it very well. I, I thought Pink's Lake was my lake. Um, you used to be able to swim in it. You can't now. No. Of course you could swim in it. Now, there was an itch associated with it because it was a particular bit of like ecology going on there. Bonjour, Mashkwa Washke and Dijnakaz, Wasaksing Donjaba. Something that I miss from this region. I come from a small territory just outside of Perry Sound called Wasaksing First Nations. And moving to the Ottawa territory, the Anishinaabe, here I've noticed that there's, I can't really find a lot of the medicines that I would find in my home territory. And it's been difficult in that respect because I feel like there's a loss of, of knowing, of having that, that those medicines available whenever I need them, and they're not, they're no longer here. We have an invasive plants that have taken up space, and you know, not a lot of people are recognizing that. So I find it extremely sad and heartbreaking that Indigenous folks in this territory can't necessarily look for or find the indigenous species of medicines that they would normally use for health care, for food even. So one of the medicines that I miss is sweet fern. Sweet fern is shrub it, uh, kind of looks like a fern but really isn't a fern and its medicinal properties are widely used it, you can use it for colds you can use it for anti-inflammatory you can use it for gut health heart health brain health it's kind of a catch-all medicine and it's really hard to find around this area that I noticed in the Ottawa Gatineau region I think because of the invasive plants that are around now, it's having a hard time, it struggles a lot. But I think if it was be able to be revitalized, it would be such a good medicine, even for non-Indigenous folks as well. It's got such a nice property. It's subtle, it's sweet, it's calming, and it's gentle. It's super gentle medicine. And it's a really like, you know, nondescript plant, but it's, it's just really soft and gentle. I think that's what I'm missing the most. <laughs> 